一个人深夜吃人参，十五年的螺蛳粉，没有多快乐。但是你也可以吃螺蛳肉。下班跟半夜十点在这吃螺蛳粉，啊，司机好爽。不是违心的，真的觉得很好吃。Hello， 这里是辣辣哟。最近王女士过来照顾我的生活，于是每到晚上我想吃麦麦、想吃螺蛳粉的时候，都要偷偷的背着她。今天就开车到高新这边吃一家螺蛳粉，听说这家螺蛳粉是正宗的柳州味道。Let's go， 他们小哥都好帅哟，突然有点害羞。老板人好好，他送了我一个娃哈哈，刚好口有点渴。老板在哪里用餐呢？在啊，那我就坐起了。原谅我第一次来，要一个全家福螺蛳粉吧。啊，我想每个小料都来一个，我看一下哈。打个炸酥肉、鱼子福袋、猪小肚、卤味鸭胗、牛肉丸、鸭掌、拔丝豆腐是什么豆腐呀？拔丝来一个吧，这个小哥好帅。咱再来一个干捞螺蛳粉吧。小哥，你们家是不是还可以免费加螺丝肉的？嗯，小哥去用免费的螺丝，自己加的不一样。我开心，待会儿咱多加点。贡<笑>菜也是可以免费吃的，还有各种灵魂配料。小哥，那我就在这边等着喽。好嘞，谢谢。我的娃哈哈，好像料里面。从小到大，咱的口味就没变过，就爱喝这玩意儿，好饿，越喝越饿。我坐在外面，前面就来来往往的行人，有点社恐。俺的干拌的先上了，还有小酥肉。老板，你建议我先吃汤的还是干拌的？你随意。干拌的螺蛳粉里边竟然有螺肉哎，黄瓜丝配着花生碎、酸笋和木耳酸豆角。哎呀，不客气的开动了，料粉对半封。干拌的是我即将到来的夏天，过瘾，拼命的吞咽我的口水。哦，好嘞，谢谢。他们还贴心的提供头绳，八十米的碎碎，每一颗完美的挂附在螺蛳粉上。哎呀妈呀，就是这一口，太绝了！它的粉质相当之润滑，带着微微的 Q 弹感。距离我十四公里，值了值了。配菜放的也很多。高兴耍的朋友这边，他要请我在这里看电影，我不乐意。那我乐意来这边十四公里吃一碗螺蛳粉。吃饭才是最重要的，香的。他们粉其实挺多的，咱就说太饿了，我没控制我自己、啊，还趁半碗料，料给的很，配上清爽的黄瓜丝儿、脆嫩的木耳丝、酸爽的酸笋。加豇豆，拌的好好有味嗯，但它盐度把控的非常好，这料空口吃也不寒。干拌的其实特别适合我这一块的，特别饿又着急吃粉的，不用担心被烫着。螺蛳粉的料配上小酥肉一起吃，好开心。我已经很久没有吃到一个能让我的情绪瞬间达到兴奋点的一款美食了。今天的螺蛳粉属实有点让我惊艳哈，要是开在我家楼下就好了。所以你们看看我吃的有多干净，就差舔盘子了。今天有一碗全家福呢，几乎把特色的料都加了一遍。小酥肉泡一泡螺蛳粉的汁，让它沾染一些酸笋的味道。好美妙，外面的酥皮被微微的浸着红油汤汁，没有那么油腻，但很香。这一碗我掐指一算，老板给我加的爆辣<笑>螺丝免费吃，来盖上去。牙齿一片整片的，很好嚼。我们那边把这个叫丝嘎，给你们拉个手风琴。这真是我心目当中的螺蛳粉。这个汤底也是新鲜的螺蛳肉熬的秘制骨汤底，像海绵一样吸满了浓郁的精华。三口最爱的广味小甜肠，散发着浓烈的酒香、甜香味
长，我想打包十个带走。<笑>我不是故意的，这好像也是三口。这是带呢，送你们一个福气。可以知道嘎吱脆的鱼子有鲜甜滋味，螺蛳粉这个浓郁有味的汤，浸泡什么料都很好吃。你看我戴手套就知道我要吃什么了吧？灵魂虎皮粪掌一定要浸一下胡汤汁表演个一秒脱骨。刚刚汁水烂趴诺，它每个褶皱皮里边都吸饱了螺蛳粉的灵魂。紫粉汤汁的加持下，虎皮粪渣变得不一样了。老板家的辣度其实是有威力的，整个毛细孔都被打开了。不能吃辣的朋友，必须点个微辣。他们家的辣不容小觑，千丝的，比我脸大，<笑>完美的盖住我的脸庞。它的蛋丝千丝万缕，再浸一下汁儿，它演的那个性质，承载永多的汁水。好辣呀！吃了它，感觉整个人的灵魂都得到了升华。嗯、眼睛都朦胧了，汗水打湿了我的眼睛。老板是说他们家的螺蛳粉吃完浑身不会沾染臭味的。深更更半夜十点在这吃螺蛳粉，背着我妈，这种感觉好刺激，好爽。<笑>也太滑了吧，一缩溜就没了。哎，小烫小烫，酸爽，辣烫鲜，辣的受不了了。必须要喝个冰美饮，感情深，一口闷。给你们看，我的嘴巴辣肿了，是不是性感？补充今日维生素。我跟你们说，如果未来我瘦了的话，绝对是王女士的功劳，因为现在她每次会在家做饭给我吃。周知王女士的厨艺。女主给的也大片，下雨了，我刚好坐在屋檐下，下再大的雨我也要把螺蛳粉吃着玩，咱们挪到里边来吃。哎，可以，还能加粉呀，免费的，<笑>那再加一点吧。<笑>羊毛就是该薅的时候，咱还是果断薅起。薅羊毛小能手，好嘞，谢谢。谢谢谢谢。为了庆祝下雨，我又续了一个粉。此时此刻十点了，店里好多来打包吃螺蛳粉的，晚上就好这一口。原来不止我。你们胃口有点好的可以续粉哈。以前在别的家可能二次续的粉它是没有味道的，这一家有味可以续。想抠螺丝吃，很好踢出来，是炒出来的螺丝，有味。直接把它放在小碗里，一个一个解决。刚刚为什么要把它倒进去？挺会折腾的，这姐。好啦，那今天的螺蛳粉就吃到这里。喜欢的话别忘了点赞、评论、收藏哦。晚安，拜个拜哦。继续把我的螺丝给它吃了。老板，我还想打包一份干捞的，再帮我加一个甜肠，再加个炸蛋吧，因为我离得比较远。你们在那边有店吗？希望你们能尽快开到那边去，因为真的很好吃，不是违心的，不是说当着你面才说这个话的，是真的觉得很好吃。老板后面还送了一个金口糖，贴心。一个人在全世界头，人生初体验，能有多快乐？吃起来特别的爽脆。喝口酸辣粉，我怀疑老板是卖卤菜出身的。<笑>
，比我的身高都长。你们快来吃火锅，我在成都很想你。Hello， 这里是辣辣友。前几天十一二点的晚上，我躺在床上刷抖音的时候，看到好多博主去吃成都的一家火锅。这可把整天吃早茶的馋发财了。可以吃到鸭脑壳、大片的土豆片、冰麦奶茶，还有什么云南？我看着可馋了。去浅尝浅尝 ，Let's go！ 哦，就在这，已经到了。他们这里是露营的感觉，都两点了，还有别人在用餐呢。我们就坐外面吧。我一位，先不急着姐，我先架架机器。好嘞，谢谢。菜单到手，正店主打鸭烙壳，麦茶冰奶茶，我好渴呀。听说这个土猪肉、雪花肉是必吃的。手撕黑长皮带土豆，手工皮带小抄手。本条中的爱马仕必须来三，无次于南。没有吃过这个，在火锅里边，非常节子我必吃。蹄筋其实我也很想吃呢。打住。一个人先少点点，鸡酥肉、爆浆椰奶球、清锅冰淇淋。锅底的话，我红锅。午茶检查。之前看他们杭州吃皮蛋，抄手脚，我也想吃。没想到在这家吃到了，决定吃个带骨牛排。我这次点的是一些别的家火锅店不常见的菜品。老板好了，好嘞，谢谢你。锅来了，好嘞，好多牛油。大铁锅，看着味道就很稳。上菜好快呀。这个是啥肉啊？云南，我还有带骨的牛肉，皮带小馄饨，两杯奶茶。好嘞，谢谢您。腊肉汤圆，先撕土豆。他们这上菜速度，我是非常非常满意的。趁锅还在沸腾期间，咱们打一个料碟碗，搞一点蒜、洋菜、生葱，我就不加了。蚝油。上一次我去吃火锅，见隔壁桌有个大哥一个人来吃火锅，不知道遇到了啥子事情，他把人家一瓶蚝油都给炫完了。走了之后，我两眼瞪得像铜铃。辣辣。最后注入灵魂香油点，解辣增香，麦茶冰，口渴渴了。里面加了青稞，有些醪糟的味道。对不起各位，开始先给大家炫了杯茶。好家伙，今天就浅浅的吃一下一个人的火锅，煮一锅云南条，剔骨牛排，冒茄子煮的要久，趁菜品煮的时间吃一下鸭脑壳。你们爱不爱吃这些头啊？兔头鸭脑壳，我反正挺喜欢的，辣卤的啊，好怕哦，非常之入味。鸭头整个塞的部分很有肉，连接着有胶原蛋白的皮质。鸭脑壳可以炫，点卤味混着麻辣的滋味。在家看电视、看电影的时候，贼喜欢啃这东西，不占肚子，很消磨时光。牙齿的切磋之间，它的骨肉立刻就都分离开了。我的妈，人家炒饭咋这么大一份？我被吓到了，吊笼牛肉炒饭，感觉你们点一份够三个人吃。油光瓦亮的，我特别爱吃这个不鬼，出口汁就很香了。你们也可以火火锅。我怀疑老板是卖卤菜出身的，很正统的川式辣卤风味。来一个招牌，椒麻里脊。椒，哎呦呦呦呦，太激动了，都是瘦里脊，但是很鲜嫩。回味有淡淡的椒麻风味，主体的风味是油炸之后的香味。味儿是你呢，差不多是八十分的猪杂里脊。刚提前太开胃了。云南是好了，没有在火锅里边吃过这东西，感觉很好吃。蘸一下油碟，镀一层金光，人生初体验，口感好特别，含脆。嗯可以吃到一点的鱼油香，不肥腻，像吃加厚版本的潮汕牛肉里边的牛胸口油。巴西巴西，意犹未尽。你们吃的时候还是要小心，里面会有一点点偶尔的一个小刺出来，基本都是无刺的。有点，口感很奇特，我很喜欢喝他们家这个奶茶，淡淡的原始风味，麦茶香，甜度刚好适口。不腻人，和牛炒饭这么大一份，给我整不会了。甜椒洋葱吊笼炒制而成，混入温平的酱油，嗯，还加了一点香菜，我给我妈拍一下，让她以后在家这么炒饭给我吃，再多吃两片。米粒炒得很油润油香，可以吃到牛的奶香气。洋葱的鲜甜给它增添了一抹回甜滋味，太安了。嗯，我的牛排也好了，我是看鸡哥吃可香了。烂到立马可以脱骨，这是真真正正的骨肉分离。它本来是钉在骨头上的，结果他说啊，你要吃我的，自动分离。嗯
，一定要吃这一道，好好吃。带着最原始的牛味，肉质趴烂。好美妙呀！刚刚一个小哥路过，看我一眼又。<笑>你们快来吃火锅，我在成都很想你。土猪雪花肉，白白嫩嫩的，像猪颈肉纹理。小姐，再帮我加一杯这个，好好喝。你们吃饱了哈，我告诉你们，就这样躺着。哎呦，好舒服啊！看看外面的风景，特别惬意。这就是成都。感觉绵韧韧的，夹在筷子上，一分钟说到就到。来吧，金鸡肉没有吃过，皮蛋抄手，有他们家的招牌，涮进去，八秒，好透啊！怎么削出来的？怎么可以如此大片，如此之薄？比我的身高都长。<笑>不能久煮，一定一定要把握好时机，吃起来特别的爽脆，啥料也不蘸也好吃，锅底很有味儿，有种怎么也吃不完的感觉，卷面大法，<笑>不仅好吃，还挺好玩的，像火箭炮一样。有点拉懵了，土猪雪花肉，嗯，好香啊，微弹绵韧，带了适口的脂肪香，像我们日常吃的猪颈肉口感，也有自己的特点了。我吃辣的能力已经算一般能吃辣朋友当中的六个了，但是比起特别能吃辣的，还是要逊色很多。吃过土豆片片，再吃一个土豆丝丝大肉汤圆，粉丝中的爱马仕，棒棒勺粉，想再要一杯。我想起了我一个朋友，当时和他吃火锅，他坐下来啥也不说，喝了四杯水，吃了两块肉，说他饱了。啊、这个也要吃脆口的，像吃玉一样。我的冰淇淋，配了一些青稞，奶茶里边也是加了青稞的。有酒香，但还是奶茶好喝。<笑>这种土豆丝炒青椒炒肉丝也好吃，口感肯定一级棒。转八秒就行，清脆爽口，吸收了浓郁牛油的麻辣风味。猪筋肉，小馄饨也捞上了。火锅好不好吃？一看它的锅底，二看它的香油香不香，基本这两个比较 OK， 都不会难吃的。现在的火锅店还得比它的食材花不花哨。甜品做的好不好吃？金金肉我第一次，它像是牛头皮儿上面的那一层皮儿被煮制了之后，它的胶质感变得非常的软糯趴。嗯、带了淡淡的乳香风味，稍微煮一下它就有一点微溶了。哎，咋还越吃越有点爱上了？那那我再来一杯。今天一共喝了几杯？皮蛋小馄饨，里面真的有皮蛋碎丁哎，我蛮喜欢吃皮蛋的。馄饨的一个外形有点震惊于它没有包成抄手形状，嗯，人家平时的坐姿是这个样子的。带茶杯又来了，锅里还有一波勺粉，做一个帽节子粉吃一下，注入点灵魂香醋，腊肉汤圆哈。烟熏味道的咸腊肉，缩口酸辣粉。就点冒茄子的话，最好开锅就把它煮进去，最后收尾的时候再吃它，就特别的糯，有点长油。上面的肠皮微微牙齿剩下就会拉出一点点的小丝，鼓鼓的肠衣里会爆出汤汁儿，一股猪油的浓香。好啦，那今天的火锅就全尝到这里。喜欢的话，别忘了点赞、评论和收藏哦。午安，马克巴卡，拜拜，师傅。剩下的我们打包锅里还有一点点，带回家给你王女士吃了一下。我们的主题是勤俭节约，传承中华的传统美德。一个人吃一百七十八元美味的夜市早茶自助，能有多快乐？好，川菜配了海椒面，半锅皮的一个川菜。
你们就说这一桌像不像咱在餐厅里边吃饭点菜？好了，这里是辣辣油，今天咱们给你们点菜了，心里空落落的。凉菜我点了最爱的风花皮蛋，白切鸡、烧鸭、脆皮乳鸽、叉烧都点了。日常我自己比较爱的，跟凤爪、排骨、虾饺、烧麦这些基本的都有。待会儿咱不够吃还会加的。他们我最喜欢的还有砂锅煲，点了一个鱼头煲，还可以吃土鸡煲、鳝鱼煲、黄鱼煲和高蟹煲，但是我吃蟹黄过敏了。煮熟的推荐花椒鸡、柠檬鱼啊、鸡腿饭、龙江猪脚饭，我就不吃了。上来会给你先弄两个小凉菜，黄瓜和椒盐花生，再上来点心，蛋挞。拿破仑，看这个造型还不错。那真的上菜好快，几乎不用等，小黄瓜吃了，很凉爽，酸酸辣辣的。它用的是那种水果小黄瓜，凉拌海蜇头。他们家每个分量都蛮大的，像单点的，片状的海蜇吃起来更有嚼感一些，很爽快。小米椒略微有些辛辣，这玩意儿越吃越饿。老妈可算吃完了，炫个蛋挞缓一缓，还是有一点小辣的。自助餐里边的蛋挞，中规中矩。不够奶香，外皮不够酥，只能说它只是一个蛋挞。你们就说这一桌像不像咱在餐厅里边吃饭点菜？它的分量特别低，韭黄鲜虾肠粉，皮子略厚，水果酱油不够鲜点，略微的发寒了。皮子如果再进营剔豆薄一些就更好了。奶奶现在吃长粉皮儿，吃不下馅儿。这老妈好吃，车载肠粉，不长不包馅儿的花生酱和甜酱油，把它和匀，裹着酱吃它，甜辣口，混合着花生芝麻酱的浓香，酱汁的搭配挺好吃的，和在广州吃的没啥区别。这种肠粉卷起来它厚一点也就无所谓了，刚好吃它这种嚼口。透明有点喜欢，谢谢。韭菜尖角，实不相瞒，我宇宙无敌爱韭菜盒子，内馅不油润，干巴巴的，不如香格里拉的韭菜盒子好吃。拒绝拉踩，内馅包裹的倒蛮扎实的。油水比较匮乏，可能是粉条放太多了，吸收。好，用湿巾纸擦一擦。叉烧吗？谢谢。有肥有瘦的，蜜汁甜口的，浓浓的蜂蜜的甜香味。瘦的部分紧致绵顺，脂肪增香，吃多点容易腻。饿的时候好喜欢这种腻腻的充盈感，甜大于咸，不错。虾饺上来了。哇哦！昨天晚上他说他们的分量很大，说要不每样给你来一个吧。我说我还得拍特写呢，给我上每样来两个吧。虾饺还行，但是呢皮子还是略微有点厚，家人整个吃起来没有特别大的一个满足感，比较正常风味的虾饺。粉色的内馅要更饱满一些，但依旧是老问题，皮子的胶质感太明显。差不多是六七十分的好吃、啊。哦，好嘞，谢谢。分账还有点大嘞。整个鸡爪像浸在油里一样，是半糊皮的一个状态，不够糯吧？但还不错，我很喜欢吃鸡爪。师傅家的油是送的，太多油了，花生米也给的感动到我。上勺子。现在的天气里，感觉穿什么的都有了，让我穿外套了，短袖了，一个乱穿的季节。不是咱商量好的两个烧麦吗？我明白了，他一份是两个，我跟他说两个，他听成了两份。先下烧麦。这么烧呢，太中庸了。多少人觉食材的新鲜度，整体的滋味不够鲜的。小包纸，水晶包
行，像咱们日常吃的玉米、猪肉、水饺，正统平凡的风味。想吃个如何好川菜配的海椒面。你们是不是以为我这头发是假发？自己的头发？嗯，我觉得发量多是天生的，平时掉头发也挺严重的，但是它长得也很多。我乳头像奥尔良的小烤鸡呀。一人称之它为脆皮乳鸽，要叫卤鸽子，像超市熟食区的那风味。如果说它是月食的脆皮乳鸽，只能说它名不副其实。真的，作为单纯的咸乳鸽来说，还过得去，完全不用沾海椒，再像一个咸了。汁水倒挺充沛的，整整给一只的量，好起。第一次吃乳鸽把我吃累了。老实说句心里话，是会有一种食之无味，弃之可惜的感觉。因为这么大的一个大堂里边，只有零星的加我两三桌，很安静。今天的话可能就特别小，你们就卡起耳机仔细听。一个人在重庆街头吃火锅，男主说快乐。巨无霸大虾滑，要吃广东的祖生面，在居民楼里吃火锅的感觉，回到了七岁之前的那一会儿。在重庆的下半晚，我有点想去吃一个地地道道的重庆老火锅，就在我住的附近，一百六十八米，名字也挺搞笑的，呱西西。重庆的路说是一百多米，我有点搞不清楚，跟导航也会走错。他让我通过阶梯给你们瞅瞅，难怪重庆人民又瘦又美又帅气，运动量杠杠的。我平时不喘的，是因为我压着打相机包可重，我有点慌。你说我喘吗 ？Yes。像自己家老小区里边火锅店，已经闻到空气中飘扬着麻辣火锅的味道。卖冰粉的，看看咱们吃炸酥肉多少钱一斤呢？二十一份。我就问问，我不吃。你没事吧？改天再来。您好，几位？一位。我在重庆很想你们哦。桌子上已经有菜单了，不客气了。九宫格红汤锅底的，我有点怂，微辣。老巷子必点菜，三娘嫩肉片茶。泡发鱿鱼、爆款丝丝、黄喉丝、粉酱牛肉丝、土豆丝、豆干丝，喜欢吃丝儿，最爱肥肠、干炒饭。比刚刚那大爷的卖便宜两块钱红糖冰汤圆、绿豆沙冰汤圆，最后上吧，超级三圣，手打渣男，火锅必点菜，毛肚必吃，鸭肠再来一个。一个人应该吃不了多少，肥腰花我也想点，冷锅鸭血想吃。打住，交卷钱，舍不得，放手，再吃个虾滑嘛。小哥，有什么特色我还没点到呢？你都。点了，喊着锅来了，嗯，开心。点的菜，虾滑鱼滑，好嘞，炖肉片又来一波。肥肠，喊着一桌菜。小哥直接像从他家里给我东西端出来，好像回到了小时候。重庆的老火锅，料碟、蒜啊、香菜、葱都是放在桌子上的。打一个香油碟，我爱香菜。醋和蚝油，注入灵魂。九宫格中间是最大火，四周放一些慢煮的菜，倒一点鱿鱼进去。冷锅的鸭血已经熟了。像你拎进去了一口水一样。一口绿满锅开。不想再吃鸭血，鸭血翻肚。爱了弟弟，没想到吧？<笑>把它盖在蛋炒饭上，搓碎，拌烧饭。小姐姐点我点的菜，老饭盒装的，很像妈妈那个年代的。蛋已经被熨得全熟了，俺喜欢吃半糖心蛋。还点了一份现炸的小酥肉呢。重庆这两天有点下雨，天气可冷了。我在酒店里边不都不知道应该开冷风还是暖风，趁热吃，舒舒退退啊。又让感人，没有可以丢进火锅里边去煮。刚刚拍特写的时候可渴了，点了一杯三圣，做的跟喜茶似的。黄喉丝儿，鱿鱼好了，裹一裹鱿蝶。特别的嫩脆弹口，带了一点茶叶的清香味，没有下红锅之前就像被卤过的一样，很有点特色。捞一波虾滑儿，黄喉丝儿
，特别弹嫩，变成丝状之后变得更美味了呢。锅底不咸，刚刚好，越煮越香，吃上一口就会上瘾。重庆火锅的香是慢慢的用它锅底很厚重的醇香味道，微微沁入每一道食材的缝隙当中，吃的每一口都愈发的。巨无霸大虾滑，这样吃才少嘛，可以明显的吃到虾仁的颗粒感，伴随着鱼子嘎吱脆的声音，口感层次挺复合的。哇，十六趴的鸡脚，包子香油枣吧。卤香味有一点惊艳到我，是我喜欢的甜卤味道。每一个褶皱的皮里边都吸饱了麻辣的汁儿。刚刚吃黄喉，我没觉得锅底有多辣，一嗦虎皮凤爪，火气瞬间上来。它的骨头上是不会丢一点肉的，直接嗦溜就好了。小姐，这个鹅卵石是干嘛的呀？第一个是压这个格子，这是你吃的菜，看你有可能可以放在这上。懂了懂了，谢谢小姐姐。我的九宫格分布：肥肠酥肉锅、三江嫩肉片锅、藤椒牛肉丝锅、鸭肠锅、天丝豆干锅。<笑>一煮，它就形成了表皮的褶皱状，很柔软，像吃广东的竹升面似的。鸡蛋丝的口感，嫩嫩的，脆脆的，弹弹的。和我在成都吃的牛皮豆干不一样，打开了吃豆干的新世界大门。重庆豆干，豆面小姐姐说甜咸永动机，我一懂。干娘手工嫩肉片，红薯铺会变老的，跟滑肉有点像，好嫩滑，像肉片挂了浆之后再上火锅吃起来一点都不会油腻。听说都是每天娘娘手工现切的。我喜欢吃这种很滑口的肉，这一家锅底真的不一样，有点开心。手打渣男，香水柠檬的味道，当然要更好喝一些。牛肉丝很多了，我们家很上鱼做各种丝儿，我的丝儿，儿化音加没加对。头发也长，清新的藤椒风味，滚入重口的麻辣汁儿，通口汁略微有点咸口。麻辣爽脆，明显腌制过的。来口腰花，切的像朵花，用来蘸干碟吃的，让它的每一个缝隙里都裹满了料碟。经过红锅的洗礼，去除了本身属于它内脏的腥气味。蘸干碟吃更重口，蘸油碟吃也可以，又嫩又香。肥肠煮了好久，都拉丝了。就带有点脂肪的香气，又糯又怕，软烂度可以达到你一拎它有点慢慢的皮散开。小哥，冰汤圆可以做了，谢谢你。<笑>天都吃黑了，喜欢重庆这种氛围感，在居民楼里吃火锅的感觉。回到了七岁之前的那一会儿，吃完了晚饭去隔壁家叫上自己的小伙伴一起去刨知了。知了，红糖冰汤圆来了，好嘞，谢谢。本儿也好复古啊！夏天吃解暑，特别爽。上面有老枣红豆，还有老红糖，甜度刚刚好。一口就化开了，甜品做的很可以，分量也大，很多吃，好细腻、好丝滑的绿豆冰沙。想起来小的时候，奶奶会在炎热的夏季。熬上一锅绿豆粥，消暑解渴。绿豆被熬煮的特别软烂，毛肚串一下。毛肚看起来是白白的，吃起来比我往常吃的毛肚都要嫩上五六倍。好啦，那今晚的重庆火锅就全场到这里，喜欢的话别忘了点赞、评论和收藏哦。晚安，么么哒！天哪，把后桌人都吃走了，再吃几口。